El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurularının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif, Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Evet, bireysel arasındaki iletişim. Zaten şu an en büyük problemimiz iletişim eksikliğimiz var. Biz bu bireysel arasındaki iletişimin gelişmesinde öznelliği öne alarak duyumsal algılamayı geliştirmeyi öngörür. Şimdi biz duyumsal olarak algılayabilmemiz için, içerideki gizemciliği algılayabilmemiz için önce dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Dinlemek. Neyi dinlemek? Kendini dinlemek. Ne dedik? Nefes ve meditasyonlarda sürekli sürekli yaptığınız zaman, yani kendinizi intiye ettiğiniz zaman, Nefesinizi dinlemeye başladığınız zaman, nefesin özündeki o cevheri yani hazineyi yavaş yavaş anlamaya başlarsınız. Bunun en güzel yolu nefes dinlemek ve susmaktır arkadaşlar. Neyi susturmak? Bu zihni susturmaktır. Zihnimiz ancak nefes teknikleri, meditasyon, Uygulamalarıyla zihnimiz susmaya başlar. Zihin sustuğu zaman neler olur onu da hemen söylemek istiyorum. Bu çalışmalara girmeden önce dikkat edin. Beynimizde o kadar çok farklı düşünceler geçiririz ki. O kadar farklı. Bir anda Ayşe'yi düşünebiliriz, bir anda çarşıya gidebiliriz, bir anda yarın ne yapacağız işte şu faturayı nasıl yetiştireceğim, bu kazanç et, o kadar farklı düşüncelerle zihnimizin içindeki kabı doldururuz ki en e, tehlikeli olan da bu kabın içindeki korkular. Anlaşılamamak, üzüntü, tedirginlik, ifadesizlik, birçok olumsuz duygu bu zihnimizin kabında maalesef donmaya devam eder. Eğer biz bu kabın içindekini boşaltabilirsek, Bomboş olan zihnimizi susturabilirsek, susturma tekniklerini de inşallah ileriki seviyelerde anlatmaya gayret edeceğim. Bu boşaldığı zaman, evet, meditasyon, nefes boşaltabilmeniz için en güzel yoldur. Hemen onun akabinde boşalan kabın içine bu çalışmalara devam ettikçe insiyenize, meditasyonunuza, araştırmalarınıza, İçsel yolculuğunuza devam ettikçe gelişmeniz, duyumlarınız, o duysallık dediğimiz algılarınız açılmaya başlayacak ve ciddi anlamda öngörüleriniz açılacaktır. Öngörüler açıldığı zaman hazinenin, içerideki hazinenin dışarıya yansıması öngörünüzle birlikte sizi hem dışarıdaki alemi hem de mana alemini çok iyi algılamanızı sağlar. Şunu hemen ifade etmek istiyorum. Dışarıdaki algı değişmeye başladığında bu hayatın, yani dışarıdaki bu hayatın sadece bir oyundan ibaret olduğunu anlarsınız. Yaşadığınız, madde boyutundaki yaşadığınız her ne olursa olsun arkadaşlar, sadece oyun olduğunu, bunu çok fazla ciddiye almamanız gerektiğini ama bilgilerinizle, varlığınızla, içinizdeki o hazineyle ne kadar kıymetli olduğunuzu ve bunun için ciddiye almanız gerektiğinizi, yani kendinize değer vermek e, gerektiğinizi, değer vermeniz gerektiğini anlarsınız. Dışarıdaki hayat. 
tamamıyla bir oyundan ibarettir. Eğlenceden ibarettir. Eğer bakış açımızı güzel bu açıdan dönüştürüp bakabilirsek bu yöntemlerle evet dışarıda bir problemin olmadığını, bir eğlence, bir oyun ve hatta buranın bir rüya alemi olduğunu anlamaya başlayabiliriz. Dolayısıyla bunlardan önce mutlaka ve mutlaka insiye ve nefes ve meditasyon olmazsa olmazıdır. Şimdi şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'mizde ya da başka ülkelerde de bu da olabilir. Bazı eğitmenleri size insiye vereceğim. Size el verdim. İşte artık benim insiyemin içindesiniz, benim grubumdasınız. Artık benden akışı alacaksınız. Bu eğitim böyledir gibi konular varsa, söyleyenler varsa arkadaşlar inanmayın. Kimse kimseyi insiye edemez. İnsiye kişinin kendi kendini terbiye eden, kendi kendinin yolunu açan, kendi bilinci ve öğretisiyle giden bir öğreti tekniğidir. Biz size sadece bu teknikleri ne şekilde kullanabilirsiniz? Bunları ifade etmek istiyorum. Şunu da söyleyeyim. Biraz melek tarotu da var hocam. Evet onları da tabii ben okuyacağım. Çünkü biraz sonra size sohbet de etmek istiyorum. Saatine 400 TL istiyorlar. Ben size tamamen güzel güzel sohbet de yapacağım. Evet melek de vardır. Ah arkadaşlar o kadar muazzam bir sistem ki bunların hiçbiri birinden ayrı değildir. Siz temel öğretileri alın. Birinci, ikinci seviye biraz beyinde fırtınalar yapar, ezber bozar. Üçüncü, dördüncü seviyelerde biraz daha böyle zihin, o kalıp, o boş kalmaya başlayan zihin kalıpları daha çabuk o eski bilgileri atmaya başlar. Beşinci, özellikle şu dördüncü seviye çok önemlidir. Sonra beş, altı, yedi çok daha rahat açar bilgileri size ve çok daha önemli şeyler yaparsınız. Bu sistemi, bu yedi seviyeyi aldığınız zaman inanın, çok samimi söylüyorum, çok güzel sembolleri okuyabilir. İster melek kartları olsun, ister zen olsun, isterse rumi olsun, sufizm olsun, hangi alanda yatkınsanız onunla ilerlersiniz. Hatta bunları da hangi alanda yatkın olduğunuzdan Emin olmak istiyorsanız bu meditasyonlarda, nefeste, bu teknikleri tek tek anlatacağız. Soru ve cevap da yapabiliyorsunuz meditasyonlarda. Bilişsel, duyumsal, siz olduğu gibi bu insiye yolunda en doğru cevapları alırsınız. Bunun için kimseye bir şey sormanıza gerek yok arkadaşlar. Siz kendinizi geliştirdiğiniz zaman... Evet, çok muhteşem olacak. Evet, birinci ve ikinci seviyeden sonra ders olmayacak mı? Yani sistem, bilmiyorum, talep olursa tabii ki olabilir. Çünkü bu yedi seviyeli bir yoldur. Ve çok ciddi anlamda fal kısmında mümkün mertebe bunu kurtaralım. Çünkü tarot gerçekten... Falla alakası olmayan. Evet fal olayı vardır. Evet ikinci boyut işidir. ikinci seviyedir. İşte kahve falı. Ona da bir şey demiyorum ama e, tarotla ikisi yan yana olmamalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizim öngörülerimiz güçlendikçe, algılarımız güçlendikçe, bakış açımız geliştikçe bizler bilinç altı kayıtlarındaki sembollerimizi yani Diyelim ki o gün kendinizde değişik bir heyecan hissediyorsunuz. Bir açılım yapmak istediniz. Tek kart değil, üç kart açılım yapmanızı tavsiye ederim. Birincisi, dün nasıldı ya da geçmiş zaman onların da kiplerini açacağım size. Şimdiki an ve gelecek. Aslında baktığınız zaman, zamanın izafiliğini bir salınımdır zaman. Bu geçmiş gelecek, şimdi an. Bizim düşündüğümüz gibi geçmiş geçmişte kalmıştır. 
gelecek henüz olmamıştır. An bu andır dediğimizde eğer ki biz bunların e, kelime olarak ne olduğunu algılayabilirsek geçmişin geleceğin şimdiki anda olduğunu da idrak ederiz. İlseven Akademi uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurularının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bunun için evet Melek Tarot burada e, algılama, algılarımız geliştikçe saflaşmaya başladığımızda meleksi özelliklerimiz açığa çıkmaya başlayacaktır. Meleksi özelliğimiz nelerdi arkadaşlar? Yargılamıyoruz. Herkesi ama herkesi hoşgörüyle sevgiyle ve anlayışla, takdirle, bakış açımızı geliştirdikçe, meleksi özelliklerimiz açığa çıktıkça, zaten sizin her anınız o meleksi özelliklerinizle etrafı aydınlatacaktır. Hatta dikkat edin, kendini bu yolda geliştirmiş, özellikleri kendine toparlayabilmiş, ve hal etmiş insanlarla bir araya geldiğinizde o kişinin size bir şeyleri anlatmasına bile gerek duymazsınız. Yaydığı enerjiyle siz kendinizi iyi hissedersiniz. Sakindir, dingindir, yargılama yoktur. Hiçbir şeyde kusur görmez. İşte bu kişinin kendi yolculuğundaki, kendi hakikatine, kendi bilgilerine erişebilmek için Meditasyon, nefes mutlaka olması gereken bir tekniktir arkadaşlar. Bunları mutlaka devam edilmesi gerekiyor. Evet, bu eğitim bu şekilde yarım kalmamalı. İnşallah, inşallah. Çünkü seviyeler var öğrendikçe ve eminim ki bu bilişlere giriş olduğunda, vakıf olduğunuzda sizler açılımlarınızda enerjinizle birlikte o sevgi frekansıyla birlikte bunları yaydığınızda gelen kişinin de siz olduğunu anlarsınız. Çok özel, çok derin bilgilerdir. Gizemli bilgilerdir. Bunlar küçük sırlardır. Şu anda bu küçük sır olarak size açmaya çalışıyorum. Şunu da söylerim, ezoterizm yalnızca bazı gerçekleri bilmeyen fakat gerekli olgunluğa ulaşanlara aktarılması olarak değerlendirmek hatalı olur. Ezoterizm bilgiyi geliştirmek, derinleştirmek, yenilemek ve genişlemek için topluluk üyelerinin uyumlu bir şekilde İletişim kurmasını da amaçlar. Yani burada bu bilgileri ben aldım. Ben bunda kendimde hal ettim. Bunun birçoğunu kendimde saklayayım. Sadece bu özel kadim bilgiler bende olsun. Çünkü bu bir ayrıcalıktır, bu bir özelliktir diyorsam bunun ezoterizmle hiçbir alakası yoktur. Orada hemen bir alt seviyeye düşmek olur. Burada biz bilinci yükseltip bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Evrensel bir bakış açısı oluşturmaya çalıştığımız için öncelikle bilgiyi önce alacağız, anlayacağız, idrak edeceğiz, hal edeceğiz ve bunu bilinçli bir şekilde aktaracağız. Sizler de bunları öğrendikten sonra, kendiniz de hal ettikten sonra çok rahat anlatabilir, aktarabilirsiniz. Tarot'un içeriğine, o zengin dünyasına girdikçe eminim bu yolda inanılmaz keyif alacaksınız, inanılmaz mutluluk hissedeceksiniz. Hatta bakış açılarınız bugünden itibaren değişmeye başlayacaktır. 
Demek ki buna hazırsınız. Bunu içsel olarak çok arzuladınız ki bugün sizinle birlikteyiz. Bu deneyimlerim 20 yıllık deneyimlerimi anlatıyorum size arkadaşlar. Hepimizin bu hayatta bir hikayesi var. Ve bu hikayeler okunması için oynanıyor. Dolayısıyla bizler hikayemizi evet oynuyoruz. Fakat dönüp de kendi hikayemizi yazmıyoruz. Kendi hikayemizi yazmaya başlarsak neler olur biliyor musunuz? Tahmin bile edemezsiniz. Kendinizi okumanın en güzel yolu yazmaktır. Ne yazacaksınız? Çok özel şeyleri yazacaksınız. Çünkü yazı yazıldığı an can bulur. Bir şeylerin canlanmasını istiyorsanız eğer bunu en güzel şekilde yazmayı da öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi ezoterik bilgileri öğrenmeye başlayan kişi bilgileri sadece kendisi için öğrenmez. Şimdi arkadaşlar o kadar çok bilgi var ki şöyle bir düşünün herkes kendi bilgisini aldı ve kendine sakladı. Bu bilginin ona hiçbir faydası olmaz. Olmaz. Olmayacaktır. Tam tersine bu bilgi onda yük olmaya başlayacaktır. Ancak bu bilgileri öğrendiği zaman araştırmalarıyla birleştirdiği, geliştirdiği ve olgunlaştırdığı zaman başkalarına aktarmayı çok ister. Çünkü bunu herkes tarafından faydalanmasını, herkesin bunu öğrenip kendi hayatına farklı bir bakış açısını geliştirmesini çok ister. Dolayısıyla aktarmak bilginin sadakasıdır. Zekatıdır arkadaşlar. Hani e, sadaka ya da zekat, işte Ramazan ayında yapılan ya da aylık kazanca göre yapılan bir sistem değildir. Zekat verilir, sadaka da verilir ama biliyorsunuz ki e, sadaka zekattan daha üstündür. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, dört yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, dört yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Sadaka bilinmeyen henüz olmamış herhangi bir kaza sorun Problem varsa sadaka bunu def eder ve buna sadakayı Resulullah derler. Yani gelecek olan bildiğim bilmediğim her türlü olumsuzluk için bu sadakayı veriyorum. Ve bu benden değildir Resulullah'tır, Resulullah'tandır dediğimizde sadaka yerine ulaşır arkadaşlar. Zekat, malımızın zekatı, sağlığımızın zekatı, kazancımızın zekatı. Nasıl isterseniz zekatı verebilirsiniz. Evet, herkes bir. Evet, size burada yarın inşallah meditasyon kısımlarını biraz bilgilendireceğim. İnşallah küçük bir uygulamalar da yapacağım. Hatta bu uygulamaları not almanızı da isteyeceğim. Günlük olarak bunları kendinize bir zaman dilimi ayırıp yaparsanız inanılmaz keyif alacaksınız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biz başkalarına aktarmayı seviyoruz ama biz olgunlaştırdıysak bu ilimi, bilimi olgunlaştırdıysak aktarmada başarılı olabiliriz. Aktarımı çok daha rahat yapabiliriz. Ama eğer eksik bilgilerimiz varsa araştırmaya devam bir bilenden de öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor ki söylediğim gibi yaklaşık 20 yıldır hala e, gelişmeye, öğrenmeye bu yolda gayret ediyorum. Şimdi 
ezoterizm ile karıştırılmaması gereken bazı kavramlar var. Bunu öncelikle bu kavramları ele alalım. Birbiriyle ortak yönleri olsa da Türkçe'de gizli ilimler ya da gizcilik olarak geçen ve simyacılığı, astrolojiyi ve büyüyü içeren okültizm, gizemcilik olarak çevirebileceğimiz mistizm, teozofi, spiritüalizm ve parapsikoloji gibi kavramlar ezoterizmle aynı anlama gelmemektedir. Bakın mistizm, spiritüalizm bunların hepsi farklı boyutlardır. Onu da söylemek istiyorum size. Her bütün bunlar hepimizin kayıtlarında var. Spiritüellik, mistiklik, tüm bu bilgiler hepimizde var. Hiçbirimiz sonradan öğrenmiyoruz. Sadece bizde var olan hali hazırda tüm bu kainatta ne kadar ilim bilim varsa bizim bu beden kalıbımıza esma terkipleriyle Kur'an hikmetiyle indirilmiştir arkadaşlar. Bizde hazırda bir programımız var zaten. Biz sadece bunu off ya da offline ya da online olarak tutuyoruz. Genelde e, uyan tabir dediğimiz offline. Uyanmak isteyenler online. Dolayısıyla biz bütün varoluş bilgiler bizim beden kalıbımızda varsa sadece online olduğumuzda emin olun siz bu alanı açtığınızda size gereken bilgileri verecek, bilgi paylaşacak olan bu, kilim, bu, bu e, ilmin e, olgunluğuna erişen kişiler mutlaka size aktarımda bulunacaktır. Mutlaka. Çünkü bu olgunlukta olan kişi tamamını aktarıp kendindekinin tamamını aktarıp onun da gelişmesi için bu yolda güzel yürüyebilmesi için elinden geleni yapar. Şimdi biz neler yapıyoruz? Neler yapacağız? Unutmayın. Spiritüalizm, parapsikoloji bu kavramlar biraz daha farklıdır. Bunun ezoterizmle, tarotla alakası yoktur. Bunu iyice ne anladığımızda özetlersek biraz da IQ, IQ'yu da yükseltir bir tür çalışmalar onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ezoterik öğreti sistemleri insanların doğal yasaları evrenin gerçekliği ve yaşamın gerçeklikleri üzerine düşünmeye başlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi nedir? Örneğin şöyle söyleyebilirim. Size gelecek olan danışanlarınız da muhtemelen bu problemle gelecektir. İçeride ve dışarıda yani madde hayatında, manevi hayatında bir bütünlük yakalayamıyor. Bir kısır döngünün içine girdi, çıkamıyor. Bu kişiler ortalama gelecek olan psikolojik sorunları olanlar, insanlarla sorunları olanlar, kendiyle savaşı olanlar ya da başkalarıyla savaşanlar, birçok danışanınız gelecektir arkadaşlar. Her kim gelirseniz gelin, Tarot ve öğretisi onlara aynı, onların da size aynı olduğunu anlamanızı sağlayacaktır. Biz gelen her danışanımızla biz birbirimizle ayna oluruz. Ayna özelliğini mutlaka daha inşallah yarın biraz da bu aynalama olayını size tarotta ve ezoterizmde ne kadar değerli olduğunu anlatacağız. Çünkü herkes birdir. Hiç kimse birbirinden ayrı değildir. Eğer ki biz karşımızdaki insanı farklı düşünürsek, özellikle farklı bir dinden olabilir, farklı bir ırk olabilir, her ne olursa olsun, eğer biz onu ayrıştırmışsak, kendi içimizde de çok büyük bir yarık açtık demektir. Kendi hücremizi kendimizden ayırdık demektir. Dolayısıyla koşulsuz sevgiyi algılayabilmemiz için bütünsel varlıklar olduğumuzu, bütünsel bir yapı taşıdan sadece hücrelere ayrıldığımızı, o ayeti kelime beni çok etkilemişti. Kur'an-ı Kerim'de ayette okuduğumda inanın çok düşündüm. Diyor ki seni bir nufteden yarattım. Ve sizi yüz binlere böldün. Bu yüzdendir ki yayılıp çoğalıyorsunuz. 
nasıl muhteşem bir bilgi. Ayeti dikkatli okuduğunuzda, aklettiğinizde herkesin birden bir bütünden yayılarak tüm bu gördüğünüz dünya gezegenine yayıldığını anlarsınız. Dolayısıyla hani bu o tür tabirleri mutlaka varsa kafamızdan mümkün mertebe hemen onun yerine sevgi koyalım. Hani bir laf vardır o işte bizden değil. Efendime söyleyeyim. Bu kelimeleri de çok kullanmak istemiyorum. Çünkü kelimeler çok kıymetli, çok değerli. Olumsuz hiçbir şeyi dile getirmeyi bile emin olun. Çok edep ediyorum. Şöyle söyleyeyim. işte o gavur, işte o Hristiyan, işte bu Yahudi, o şu, o bu. Arkadaşlar gavur, Yahudi, Hristiyan, Müslüman, mezhepler insanların level'larıdır. Evet ben Müslümanım. Peki eğer ben Müslümansam üçüncü leveldir Müslümanlık biliyorsunuz. Peki ben eğer Müslümansam Yahudi'yi de ben içinde arayacağım. Hristiyanlığı da içinde arayacağım. Gavuru da içinde arayacağım. Müşriki de kendimde arayacağım. Ben her şeyi kendimde arayacağım. Şöyle bir örnek vereyim. Hemen bunu algılayabilmeniz için. Peygamber Efendimiz'i biliyorsunuz Mekke'de müşrikler geldiler, dediler ki biz sana iman ettik, senin anlattığın Allah'a inandık, biz seninle beraber namaz kılacağız dediler ve birlikte namaz kıldılar. Sonra ne oldu? Sonra işte Peygamber Efendimiz ayrılınca bu Peygamberimize iman ettik diyen müşrikler ne dediler? O bizi ona inandığımızı zan etsin. Biz kendi bildiğimizi yine yaparız. Şimdi şöyle bir şey bu arkadaşlar. Müşriklik bizim bilincimizin en kötü düşmanıdır. Beynimizin bize uyguladığı en sinsice bir düşünce şeklidir. Hadi bir de şu var. Bir insanın başına bir şey gelir ya da sevmiyorsunuz. Onun size bir zararı dokundu. Sonra öğrendiniz ki işte başına çok ciddi anlamda bir problem gelmiş Yokluğa düşmüş ya da bir acı yaşıyor. E bunu hak etmişti. O oh oldu gibi diyorsak işte biz müşrik izlemektir. Ya o benim canımı yaktı, kalbimi kırdı diyorsak evet maalesef e, Hristiyan da biz, Yahudi de biz. Bunlar kelime anlamlarına baktığınız zaman insanların tamamen içinde olan duygulardır. Düşünce şeklidir. Yaşam, bilici, e, yaşam biçimidir. Bunu da açıklayayım. Şöyle de söyleyeyim. Şimdi bir de şu var. Ezoterik sistemlerde ulaşılan gerçeklerin çok az insan tarafından anlaşıldığına ya da algılandığına inanılır. Bu yüzden ancak belirli bir seviyeye gelen kişilere aktarabilirler. Bu yüzden ezoterik toplulukları kapalı bir yapıya sahiptir. Neden böyle? Evet, kapalı bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi kişi... Kendi gelişiminin yedinci seviyeye gelene kadar hal etmediği müddetçe biz çok fazla bunu yakınlarınızla, işte şununla bununla paylaşın diyemiyoruz. Tavsiye de etmiyoruz. Çünkü farklı bir soru sorulacaktır size. Cevap veremeyeceksiniz. Bu sefer öğrendiğiniz bilgi sizi geriye atar. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. Thank <laughs> you.